எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆஜே பாலாஜி மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களோட ஹாப்பி பர்த்டே இந்தியா ஃபுல்லா நிறைய பேர் வந்து அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆனா தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் டே ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து நம்ம ஊர் கார்டா நம்ம ஏத்திட்டு ஒரு பத்து பதினோரு வருஷம் ஆகுது ஸோ தோனி அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு ஏழு விஷயம் சொல்லுங்க அப்படி கேட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து நல்ல நீண்ட முடியோட ஒரு கூந்தலோட ஒரு ஒரு இளைஞன் வந்து சம்மடி அடிச்சாரு ஒரு செஞ்சுரியோ ஏதோ அடிச்சாரு யாரா இந்த பையன் அப்படின்ற மாதிரி இந்தியாவே திரும்பி பார்த்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவர் ஒரு நாளைக்கு பத்து லிட்டர் பால் குடிப்பாரு அப்படின்னதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்குமே அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு செம்மையா முடி வச்சுட்டு பயங்கர காமா வந்து சம்மடி அடிக்கிறாரு இந்தியாவுக்கு ஒரு ஆடம் கிரிக்கெட் கிடைச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு நினைச்சா இல்ல இல்ல இந்தியாவுக்கு அதோடு பெருசா ஒரு பிளேயர் கிடைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நான் அந்த கேப்டன் ஆனார் டீமுக்கு யங் ஏஜ்ல கேப்டன் ஆகி ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் இருக்கும்போது கேப்டன் ஆகி நம்மளுக்கு கப்பி வாங்க கப்பு வாங்கி கொடுத்தார் ஸோ எனக்கு ரெண்டாவது ஞாபகம் இருக்கிற விஷயம் வேர்ல்ட் கப் இந்தியா ஜெயிக்கும் போது ஒரு கேப்டனா முன்னாடி வந்து எல்லா போட்டோக்கும் போஸ்ட் கொடுக்காம ஒரு ஓரமா மற்றவங்களெல்லாம் வந்து கப் எடுக்க விட்டு அவர் வந்து தனியாக அந்த கப்பு பக்கத்துலேயே போகாம நின்றது வந்து எனக்கு பயங்கர சூப்பராக இருந்தது அது பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது இதே மாதிரிதான் என்னோட மூணாவது ஃபேவரட் மூமெண்ட் ஆஃப் தோனியும் என்ன அப்படின்னா இந்த ஐபிஎல் ஏதோ ஒரு டைம்ல கப்பு ஜெயிச்ச போது ஏதோ ஒரு முக்கியமான டைம்ல பயங்கரமா ஆடிட்டு குழந்தையோட விளையாடிட்டு இருந்தாரு மீதி எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் வேர் ஹவு டிடாச்ட் ஈஸ் ஃப்ரம் த ஃபேம் ஹவு டிடாச்ட் ஈஸ் ஃப்ரம் த சக்ஸஸ் அது எதுவுமே பக்கத்துல தலையில ஏத்திக்காம இருக்கிறார் அப்படின்றது மூணாவது மூமெண்ட் அந்த நாலாவது மூமெண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து எனக்கு பர்சனலாக டிஎன்பிஎல்லோட இனாகிரேஷனில் வந்து நான் அவருக்கு போலிங் போட்டேன் போலிங் மிஷினில் அண்ட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசினிருந்தோம் அவர் வந்து அவர் கூட பேசும்போது நான் சார் டெண்டுல்கரோட ஷோ பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நிறைய பிளேயர்ஸோட எங்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆனால் அவர் கூட பேசும்போது ஒரு அவராக இருந்தது அவர்கிட்ட அவர் சுற்றி ஒரு ஆ பா என்னால் எங்கள் மனுஷன் எப்படி இருக்காருன்னு ஒரு ஃபீலிங் ஸோ அந்த அஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு மறக்கவே முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ ஆச்சு இப்போது நாலு அஞ்சா அஞ்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆறாவது மூமெண்ட் என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து தோனி ஆஸ் எ கிரிக்கெட்டராக அவரோட ஸ்டம்பிங்ஸ் வேர்ல்டே பெஸ்ட் கீப்பர் தோனி அப்படின்னா அது வந்து மறுக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் ஸ்டம்பிங் அவரோட ஹெலிகாப்டர் ஷாட்ஸ் ஒரு வாட்டி பஞ்சாபுக்கு எதிராக லாஸ்ட்ல மேட்சை முடிச்சு அவர் முதல் வாட்டி ஒரு வெறி வந்த அந்த ஃபீலிங் ஸோ ஒரு கேப்டனா ஒரு ஃபினிஷரா ஒரு பிளேயரா அவரோட கிரிக்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ் மறக்கவே முடியாது அண்ட் ஃபைனலா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏக்கம் அது வந்து என்னன்னா தோனி மாதிரி ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ காமா பவர் ஃபேம் மணி அது எல்லாத்துலயும் டெஸ்டா இருக்க முடிய ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ பேரை இன்ஸ்பைர் பண்ற ஒரு லீடர் people will be inspired to follow him so i really wish him happy birthday and in somewhere in the future avar vande namm ellarum lead pandra or thalaivara periya thalaivara varuvaanga edhirpaakkara i wish him well god bless